Всем привет! Меня уже миллион раз просили собрать ПК на AMD, потому что я зачастил собирать на Intel и Xeon в частности. Сегодня мы постараемся собрать такую сборку, чтобы порадовать и олдфагов, ценителей не самых свежих процессоров, и людей, которые любят бюджетные сборки, которые могут вывозить современные игры. И знаете, мне даже стало интересно, а сможем ли мы приобрести что-то интересное за ту же сумму из уже готовых сборок. Для этого заходим на e-каталог, вводим в поиски компьютеры, и нам выпадает огромный список вариантов. В панели справа фильтруем цену от 20 до 23 тысяч рублей. Далее из ассортимента выбираем понравившиеся и переходим на страницу товара, где изучаем характеристики компьютера. А во вкладке «Отзывы» внимательно читаем все комментарии покупателей, чтобы не ошибиться с выбором. Если и ты ищешь компьютер или компьютерные комплектующие, то заходим на e-каталог. Нетрудно догадаться, что за основу для этой сборки я возьму комплект, который я купил на авито. Давайте рассмотрим его и другие комплектующие подробнее. В качестве процессора мы задействуем восьмиядерное детище AMD FX8320 с базовой частотой 3.3 ГГц. Это процессор под сокет AM3+, который предлагает нам 8 ядер и 8 потоков, и кэш третьего уровня 8 МБ. Сразу хочу заметить, что процессор имеет все необходимые инструкции для запуска современных игр, так что никакие костыли нам не понадобятся. Я очень давно охотился за этим процессором, и наконец-то мне удалось его заполучить. Многие говорят, что в разгоне он до сих пор способен возить даже самые современные игры. Но я признаюсь честно, я далеко не оверклокер, и сегодня мы будем тестировать этот проц в стоке. Подстать нашему камню мы будем использовать добротную материнку от компании Asus. Это материнская плата формата ATX, которая предлагает нам 4 слота под оперативную память, 2 слота PCI Express X16 и питание процессора 8 пин. Она отлично подходит под FX, о чем заявлено даже на самой матери. А вообще, она имеет поддержку процессоров с ТДП до 140 Вт. Также хочется отметить массивный радиатор на цепях питания и поддержку SATA 3. Но про наличие твердотельных кондеров и говорить не приходится. Помимо двух портов USB 3.0, отмечаем еще 6 обычных USB 2.0 и аудио выхода на задней панели. А что у нас по оперативной памяти? И да, здесь используется память от AMD. В комплекте продавец отдал две планки оперативной памяти по 8 ГБ, и это прям замечательно. Сказать про нее особо нечего, это самая обычная память без радиаторов, которая работает на стоковой частоте в 1600 МГц. 16 ГБ, пускай DDR3, это уже вполне достаточно для современных игр. Ну а насколько ее по факту хватает, мы узнаем в сегодняшних тестах. У нас на руках кулер от небезызвестной компании Skyte, которая имеет три тепловые трубки. Честно говоря, я так и не смог выяснить, что это за модель и под процессор с каким ТДП он подходит. Поскольку у нашего камня примерно ТДП 95 Вт, мы вполне можем рассчитывать, что он не будет слишком греться. Хочется сразу отметить дурацкое крепление кулера, его вентилятор смотрит вниз, а мы все привыкли, что он должен расположен быть в сторону оперативной памяти. Причем это именно конструкция самого кулера, и его никак не представить, он либо вверх, либо вниз. И кстати, с кулером произошла забавная история, если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже в курсе. Прошлый владелец не снял наклейку с основания кулера и прямо на нее нанес термопасту. Сколько лет занимаюсь компьютерами и никогда не встречал такой дикости. А у вас были какие-то подобные забавные случаи? За комплект из процессора, материнской платы оперативной памяти и кулера я заплатил 9000 рублей. И знаете, я как человек, который перепробовал уже целое море комплектов с Китая, понимаю, что это дороговато. Посудите сами, мы получаем процессор 2013 года, который да, в разгоне еще и может тянуть современные игры. Но ведь я заказывал за меньшие прайс комплекты, которые выглядят куда более интересными с точки зрения апгрейда. Например, на тот же сокет 2011 можно ставить 8-ядерный 16-поточный E5-2650V2 и E5-2689. Мне кажется, выбор очевиден. Компьютер мы сегодня собираем современный, а значит мы не хотим ждать, пока загрузится винда, откроется Chrome и загрузится локация в наших любимых играх. И решение тут очень простое. SSD диск на 240 ГБ нам в помощь. Я уже не первый раз использую твердотельный накопитель от компании X-Ray, и за все время до сих пор не возникло никаких проблем. На Али он стоит примерно сейчас 2100 рублей, и среди конкурентов это довольно низкая цена. К слову о качестве китайских SSD. У меня есть древний Kingspec, на котором наработка уже около 3000 часов, и все по-прежнему отлично работает. Переходим к самому интересному – видеокарте. И знаете, пожалуй сегодня вся сборка будет от красных. 
Мы задействуем Radeon RX 580 на 4 ГБ видеопамяти. Видеокарта имеет графический процессор Polaris 20XTXT, 4 ГБ видеопамяти стандарта HDR5, шину 256 бит, 2 вентилятора 90 мм и защитный металлический бэкплейт. Для подключения видеокарты потребуется дополнительное питание 8 пин, а сама видеокарта потребляет порядка 185 Вт. Рекомендуемый блок питания под нее должен быть минимум 500 Вт. Из разъемов мы видим DVI-D, HDMI и 3 DisplayPort. Искал я эту видеокарту сразу после нового года, в основном предложение начинается от 8000 рублей, но однажды я проснулся ближе к вечеру, листал Авито за завтраком, мне в рекомендации попало это объявление. Мне, конечно, с трудом верится, что продавец использовал эту видеокарту всего 2 дня, но в любом случае, я сразу поехал по объявлению и забрал эту карту за 7500 рублей. Но поскольку с этого момента прошел уже примерно месяц, и биток успел взять до небес, мы посчитаем ее за 10500 рублей, так будет более справедливо. Ну и конечно, мы будем надеяться на хорошую производительность в играх. Блок питания сегодня будет сильно избыточный для нашей системы, но у меня под рукой не было более подходящих вариантов. Мы задействуем в сборке блок питания залма на целых 700 Вт. У 12-вольтовый блок выдает солидный 696 Вт, так что мы можем спать спокойно. Ну и разумеется, кабели здесь целое море, можно подключить практически все, что душа пожелает. Блок я приобрел на Авито за 1500 рублей, и это очень даже хорошая цена, при условии, что он абсолютно рабочий. Единственный минус, мне пришлось его раскрывать, и хорошенько прочистить от пыли, но в остальном никаких нареканий нет. А куда же мы спрячем все наше железо? Мы задействуем этот красавец корпус, который был куплен во время очередной закупки. Это обычный медитауэр корпус, в котором легко расположили все наши железки. Очень хочется отметить некоторую футуристичность корпуса. Взгляните на кнопку питания и индикацию работы жесткого диска. Выглядит очень необычно. Корпус мы посчитаем за стандартные 300 рублей. Корпус это вообще в большей степени вкусовщина, но для наших целей подойдет практически любой медитауэр корпус. Давайте посчитаем, во сколько обошлась наша сегодняшняя сборка. Комплект из процессора, материнской платы, УЗУ и кулер обошелся в 9000 рублей, блок питания 1500, SSD 2100 рублей, видеокарта 10500 рублей, корпус 300 рублей. Итого у нас выходит 23400 рублей. Вообще я должен признаться, изначально эта сборка позиционировалась как сборка за 20к, но из-за роста цен на видеокарты пришлось внести коррективы. Но я думаю, у нас все равно получилась неплохая игровая сборка. Ну а теперь я предлагаю вам ознакомиться с CPU Z, где отображены все наши купленные комплектующие. В последнее время я стараюсь записывать игровой процесс только через карту видеозахвата, чтобы вы всегда могли видеть реальный FPS, а не приближенные к реальному. Так что в этом случае мы с вами сможем увидеть реальную картину происходящего. Как верно заметил один из моих подписчиков, если я не похвастаюсь фрагами в CS GO, то значит канал веду не я. А тестируем мы как всегда на минимальных настройках графики, при Full HD разрешении. Практически всегда мы имеем FPS от 80 до 120 кадров, и разумеется кто-то может сказать, что это очень мало. И в каком-то смысле будет прав, да, с таким количеством убивать всех подряд вполне себе комфортно. Но если вы посмотрите мою сборку за 20к, то там FPS уже гулял от 100 до 200, что согласитесь огромная разница. Поскольку игра в большей степени зависима от процессора, делаем вывод, что в той сборке он более пригодный для этой игры. Ну а куда мы сегодня без гонок? Project Cars 3 мы будем тестировать при высоких настройках и разрешении 1920 на 1080. В самом начале гонки мы наблюдаем 60-65 кадров, но по мере прохождения дистанции частота подрастает до 80-90. А в некоторых локациях игра выдает нам даже запредельные 100-110 кадров. Но самое главное, что игра идет без каких-либо фризов, подтормаживаний и прочего, о чем и свидетельствует абсолютно ровный график фреймтайма. Кстати, если вы знаете какие-то еще классные свежие гонки, пишите в комментариях.
Я очень боялся, что с метро и Скотт будет не все так гладко, поскольку игра довольно-таки требовательная к железу, но мои сомнения быстро развеялись. При высоких настройках графики в подземке получаем от 65 до 95 кадров, что согласитесь довольно солидно, а в некоторых случаях мы наблюдаем даже 100 кадров и выше, при этом и график фрейма довольно ровный. И даже сцена с атакой монстра прошла довольно-таки гладко. Да, из-за паутины была просадка до 51 кадра, но потом частота быстро восстановилась до привычных значений. Второй замес сопровождает частотой 55-65 кадров, но при этом мы не замечаем никаких лагов и подтормаживаний. Ну а на светлой локации, во время забега стаи, мне так и не удалось зафиксировать меньше 53 кадров. Понятное дело, что локация в целом не самая требовательная, но даже по ней можно сделать вывод, что на более открытых локациях мы получим комфортный FPS. На крайняк понизим качество графики до средних. Здоровая была стая. А справится ли восьмиядерный процессор от AMD с киберпанком? И, к сожалению, тут все однозначно. При средних настройках графики в городе мы наблюдаем от 20 до 25 кадров в подавляющем большинстве случаев. В лучшем случае видим в районе 30. Но если вы решили солнце в центр города, вас ждет крайне неприятный сюрприз. Иногда фреймрейт падает до 13-15 кадров, и разумеется так играть совершенно невозможно. И судя по загрузке, упор идет и в процессор, и в видеокарту, потому что они загружены под 100%. Перестрелки в этой игре в некотором роде – это капли меда в бочке дегтя. Здесь, конечно, тоже довольно скромные 30-35 кадров, но все-таки игра не сопровождается жесткими фрезами. Да, в супер нагруженных моментах бывают просадки до 25 кадров, но это все равно не идет никакое сравнение по сравнению с ездой в городе. Самое забавное, что даже понизив настройки до низких, в городе вы все равно не получите стабильные 30 кадров. Здесь стоит отметить, что моя сборка за 20к проявила себя гораздо лучше, чем это. А еще, если я не протестирую Doom Eternal, то аналогично, канал веду не я, знаете это. Карточка у нас добротная, а значит мы вполне можем рассчитывать на высокие настройки графики. Если честно, я остался приятно удивлен. Даже в самых глобальных замесах мы наблюдаем вполне комфортные 60-90 кадров, и при этом играть идет очень плавно, а управление предельно отзывчивое. Были опасения, что FX справится с этой игрой, но судя по графикам, красные полосы если и проскакивают, то в строке ГПУ. Упор видеокарта в такой свежей игре – это приятная новость. Понравился ли вам Mafia Remake? Лично я, как заядлый фанат оригинала, оцениваю игру на 7-8 баллов из 10. С нашим конфигом выставляем высокие настройки графики. В городе игра удает нам от 45 до 55 кадров в среднем, и это очень даже хороший результат. При этом я не могу сказать, что игра идет супер плавно, но в целом никаких сильных фризов я не заметил. И даже во время погони за Морелло, FPS держится примерно в том же интервале. Вообще, минимум, что я видел в городе, 35 кадров, я думаю, это неплохой результат. С перестрелками ситуация в принципе аналогичная, вполне достойные 45-55 кадров у нас в кармане, при этом геймплей более-менее плавный и комфортный. Вокруг театра их было полно. В прошлый раз 
раз им платил Морелло. Завтра они станут нашими. Однажды я перестану тестировать Rust, но это совершенно точно произойдет не сегодня. Настройки я выставил смешанные, но я думаю, что их можно классифицировать как средние. Фреймрейт здесь довольно комфортный, от 55 до 70 кадров, в подавляющем большинстве локаций. При этом мне не пришлось жаловаться на плавность игры, но не могу не сказать, что изредка проскакивали небольшие фрезы. Они безусловно не отобьют желание играть, но их наличие отрицать не буду. Единственное, что для меня осталось загадкой, загрузка видеокарты, которая то была загружена под завязку, то уходила в ноль. Если кто знает в чем причина, напишите пожалуйста в комментариях, хотя возможно это просто глючный MSI автобернер. Изначально Horizon Zero Dawn у меня регулярно зависал и вылетал, но с третьей попытки таки получилось запустить эту игру. Я думаю, мы вполне можем замахнуться на высокие настройки графики. Перемещаясь по карте или участвуя в замесах с железными существами, мы получаем от 35 до 45 кадров, в подавляющем большинстве случаев. При этом геймплей довольно плавный и приятный, и мы не видим каких пиков во фреймтайме. Я думаю, это вполне себе неплохо для нашей сборки. Не могу обойти стороной и всеми любимую GTA 5. Ее, наверное, просят чаще любой другой игры у меня на канале. GTA никоим образом не удивило. Город предлагает нам стабильные 55-70 кадров, независимо от того, с какой скоростью мы гоняем по встречке. Если же вы любите полить из RPG, хозяин барит. И тут вы получите от 60 до 70 кадров. При этом геймплей очень плавный и комфортный, что отчетливо видно по графику времени кадра. Наконец-то мои руки дошли до свеженькой Watch Dogs Legend. Сперва я решил запустить встроенный бенчмарк при средне высоких настройках графики и разрешении 1080p. Большую часть теста мы наблюдаем от 45 до 60 кадров, при этом фрейм там ведет себя на удивление адекватно. В итоге минимальный FPS 26, средний 50, а максимальный 81 кадр. Если же брать перестрелки, то тут частота колеблется от 55 до 70 кадров в большинстве случаев. Фрейм тайм радует своей стабильностью, а значит геймплей обещает быть плавным и приятным. А вон в городе далеко не все так хорошо, мы получаем от 25 до 35 кадров в большинстве районов города, но здесь график уже более дерган, чем в закрытых локациях. Но справедливость ради стоит отметить, что здесь играть гораздо приятнее, чем в тот же киберпанк, потому что игра идет ощутимо плавнее и не сопровождается жесткими фрезами. Ну что я могу сказать, старик еще могет. Фуфыкс даже в стоке умудряет стащить современные игры, выдавая неплохой FPS. Конечно, далеко не во всех играх картина радужная. В том же киберпанке процессор загружен под завязку, игра сопровождается ощутимыми фрезами, хотя игра справедливости ради известна плохой оптимизацией. Из этого делаем вывод, что FX обязательно нужно разгонять, чтобы уже точно не встречать никаких проблем в современных играх. Конечно же, я не позиционирую эту сборку как лучший вариант за 23 тысячи рублей, это просто дань памяти легендарному процессору. 
Ну а так, я надеюсь на ваши комментарии и поддержку в виде лайков за такую ретро-сборку, в центр которой вы поставили культовый восьмиядерник от AMD. Ну и по классике, если вы еще не смотрели другие мои бюджетные сборки, то крайне советую восполнить этот пробел, ведь за свой бюджет они отлично справляются с современными играми. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения и запредельного FPS.